It can control every aspect of the front end and may be able to manage the back end of the web. When we say front end, yun yung HTML and yung CSS natin, while well, yung back end naman, yung mga server na hindi natin pag-aaralan sa ngayon. There are two ways of using JavaScript. Yun yung mismong pag-aaralan natin sa topic na to. First, meron tayong internal JavaScript. By the way, yung two ways of JavaScript na to, parang katulad lang siya ng sa CSS. First, internal JavaScript. When we say internal JavaScript, the we use JavaScript, gagamitin na natin na tag is script. So, paano nga ba natin i-apply yung JavaScript ng internal? So, magta-type tayo dito sa baba ng body, kahit saan naman, pero usually sa baba ng body nilalagay yung script. So, ita-type natin sa baba na yung script tag. Then, close natin yung script tag. Ay! Hala! <laughs> Wait lang! Then, i-close natin yung script tag. Yan. Ngayon, pag-aaralan naman natin yung pinaka-basic na command sa JavaScript. So, ano nga ba yung pinaka-basic command sa JavaScript? Ito yung console.log, then yung message natin. Kung baga yung console.log, siya yung katumbas ng bawat pag-print natin ng hello world sa iba't ibang programming language. So, paano nga ba natin ito i-apply? So, dun sa script tag natin sa loob, i-type natin console.log, then parenthesis, then quotation mark. Tapos sa loob, doon may nalagay yung gusto mong makita para malaman kung gumagana ba yung JavaScript natin. So, for example, your JavaScript working. Yan. Tapos, i-close na yung parenthesis and then semicolon. Now, isa-save na natin siya. Then, i-run na natin siya sa Google Chrome. As you can see, ito yung HTML or CSS na ginamit dun sa last episode which is CSS selectors. Now, nagamitin natin siya as template para sa ating JavaScript. As you can see, parang wala naman siya pinagtago. Pero, paano nga ba natin malalaman kung gumagana yung JavaScript natin? So, we will right-click, then go to inspect or control shift i and lalabas to. At pipindutin natin yung console and doon natin makikita yung JavaScript natin. So, yun. Your JavaScript is working. Gusto niyo yung Now, let's move on to external JavaScript. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng internal at external? When we say external JavaScript, for example, i-copy na lang natin itong nagawa na natin ng code, then tatanggalin natin itong script tag, kasi kapag mag external tayo, gagawa tayo ng panibagong file. So, click File, New, then ngayon meron na tayong bagong file, sisave as natin siya, sa kahit anong file name na gusto natin. For example, gusto natin yung Tapos, pag natin nakalimutan yung extension name, kung sa CSS meron tayong .css, sa HTML meron tayong .html, sa JavaScript meron tayong .js. JS. Tapos, hit that save button. <laughs> Now, meron tayong JavaScript na file, i-connect na natin siya dun sa ating HTML. So, paano nga ba mag-connect ng isang JavaScript sa ating HTML? Let's do it! Gusto niyo yun! Ngayon, tapat natin yung 
script na tag. Then, source. Tapos, equals, equals. Then, quotation mark. Tapos, sa loob, yung pangalan ng JavaScript. Which is sa atin, pandesal.js. Pandesal. Pandesal.js. Tapos, i-close natin. Then, save. For example, naka, yan, since naka-connect na yung ating JavaScript sa ating HTML, nagyan naman natin ng na code yung ating JavaScript na file. So, kapag nag-external JavaScript tayo, hindi natin kailangan panlagyan ng kung anik-anik. Isalagyan na mismo natin doon yung pinaka-code natin. For example, yung code natin kanina na console.log with JavaScript is working. Kunyari, palitan natin your JavaScript is connected to your HTML. Then, save natin. Kapag nirun natin to, so, di ba, yan, parang wala nagbago, pero hit right, click, then inspect, console, then wala. Walang nangyari. <laughs> Bakit wala? So, ayun po, nagbabalik po ako. No? Nakalimutan ko pong lagyan ng end tag yung script, no? Gusto nyo yun? Gusto kayo? So, lalagyan natin. Ay, nalilog yung end tag yung script natin. Then, save natin. I'm sure muna natin na tama to. Oo, oh, tama yan. Save, save. Then, i-run na natin siya. So, as you can see, para walang pinagbago. Then, right-click, inspect, then console, then yun na! Yay! So, yun. Never na never yung kakalimutan yung end tag nyo. So, yun lang. Yun lang yung pag-aaral natin sa tutorial of episode nito. Sana may tutunan kayo. And I will see you in the next video. So, doon na po lang nakapos ang ating tutorial for this episode.